Sa pagdating sa Pilipinas ni U.S. Vice President Kamala Harris, hudyat daw ito ng simula sa pag-uusap ng Amerika at Pilipinas tungkol sa Civil Nuclear Cooperation Agreement. Ito ang magiging legal na batayan para makapag-export ang Amerika ng nuclear equipment at material sa Pilipinas. Pati na rin ang deployment ng nuclear reactor technology kapag na-meet ang safety and security conditions sa bansa. Napag-usapan din ang iba pang kasunduan ng dalawang bansa. Kanina ay sinalubong si Harris ng kanyang Philippine counterpart na si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng courtesy call kay President Bongbong Marcos. Dito sinabi ni Harris na anumang pag-atake laban sa Philippine Forces sa South China Sea o West Philippine Sea ay maaaring mag-invoke ng mutual defense promises ng Amerika sa bansa. We must reiterate always that we stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. Kabilang din sa pinag-usapan ng dalawang leader ang tungkol sa pag-address sa climate crisis, pag-promote sa inclusive growth and innovation, access to quality education, at health resources at paglaban sa human trafficking. Well, it is good to be here with you in this season. In this season. Um, and as you said, the basis of our relationship is multifaceted. Our relationship is based on uh, mutual uh, commitment to the economic prosperity of the region and our respective nations. Bukas ay nakatakdang pumunta sa Palawan si Harris kung saan kakausapin niya ang local fishermen, community leaders at Philippine Coast Guard. Sabi ni President Marcos, hindi naman magkakaroon ng negative implications sa relasyon ng Pilipinas at China ang pagbisita ni Harris. I'm Abe Espiritu. I stand for truth.